Hey Freunde, ich bin's Flo. Willkommen zum neuen Video. Heute mal das Intro aus dem Auto. Heute geht es mal nicht um Lost Place, heute geht es um Grenadier. Wir sind auf dem Weg äh, zu Frontrunner nach Hannover, zur Direktniederlassung. Wir haben ja da einen 500 Quadratmeter Showroom mit 4500 Quadratmeter Lager. Und da schauen wir uns heute mal ein bisschen um, ob es da was von Grenadier schon gibt. Freunde, jetzt sind wir angekommen. Jetzt schauen wir mal, ob es für das feine Baby hier was gibt. So, die Tür geht auf, ein Bauch kommt rein. Das kann doch nur der Flo sein. Hier sind schon die Wolfpack Pro Boxen. Die sind jetzt komplett wasserdicht, das können wir auf jeden Fall auch brauchen. Cool. Das ist diese Typhoon Pack. Was so Gepäcktasche, ne? wo man mit solchen Riemen festmachen kann. Das ist auch eine coole Sache eben hier mit diesem äh, Tischsystem, mit diesem Haltesystem unterm Dachträger. Weil deshalb bin ich ja, wie gesagt, auf Frontrunner aufmerksam geworden, weil ja, ich unbedingt so ein System wollte, wo man einen Tisch eben unter den Träger reinschieben kann. Ja. Weil sonst wo kriege ich das einen riesen Tisch sonst unter. Ne? Ja, das ist schon interessant. Wie gesagt, gibt es ja allerlei Halterungen für Fahrräder, Kajaks und Snowboards und so weiter. Ja, so Klappstühle, die können wir auch brauchen. Mal schauen. Das sind zwar nur bis 113 Kilo. Ich liegt da 10 Kilo drüber, aber sie heben. Ja. Aber perfekt, cool, robust, klappbar, kleinen Packmaß, optimal. Jetzt sind noch so ein Klapptisch, Grill, so eine Bestecktasche, cool. Ja, hier sind die ganzen Lightbars. So genial. Hier ist da noch klappbar, so ein Schutz, wo man hochklappen kann. Das ist für die Front. Und 8000 Lumen, Vollgaslicht. Schau mal, das müsste ja schon der Träger sein, wo für ein Grenadier ist. Ein Slimline 2. Ja. Wieder auf dem VW oben drauf. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich denke, sowas wird man dann noch brauchen, falls mal der Lack irgendwo Lackfehler ist oder die, besser gesagt, die Beschichtung abbröselt. Das ist schon das Schutzspray. Und was auf jeden Fall hin muss, ne? <lacht> Flaschenöffner am Dachträger, ne? Fürs Bier dann, ne? <lacht> ja, das ist schon ein cooler Laden, gibt es allerhand Zeug, ne? Und dann hier diese riesen Wagenheber und diese Sandbleche, dass man das schöne Boden reinfrisst, dass man da wieder rauskommt, ey. Ja, und das darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Ein Ersatz kann ich davon Sprit. Ja, schön aus Metall. Sind da hinten noch welche? Ich ja, denke, das wird die optimale Lösung sein. Hier ist ein Doppelkanisterhalter. Wir haben jetzt so Schutzaufkleber drauf, dass die Kanister nicht anrammelt. Das ist cool. Ja. Wasserversorgung darf natürlich auch nicht fehlen. Wir beziehen 42 Liter Wasserkanister. Ich habe vom Vorfeld im Internet schon gesehen, da gibt es noch so einen Arm. Ja, das ist hier auf dem Bild abgebildet. Kann man so seitlich montieren und so einen Schwenkarm mit dem Schlauch dann rausmachen. Ja. Kann man sich ja dann noch eventuell duschen drunter oder Flasche voll machen, wie es einem beliebt. Wir haben uns jetzt schlussendlich für die Expander-Klappstühle entschieden und für den äh, Edelstahl-Campingtisch, den großen, samt äh, diesen äh, Einbausatz, dass man den unteren Träger reinschieben kann. Wie gesagt, die Stühle super praktisch, zusammenklappbar hier mit äh, Lasche. Gut, sie haben zwar ein bisschen Gewicht, aber im Vergleich zu den äh, einfachen Club-Camping-Stühlen, wo man äh, knapp über dem Boden sitzt und ja, also das ist schon ein ganz anderer Sitzkomfort, also das ist wirklich genial. Ja. Da wollen wir zwei Stück mitnehmen mit Schutztasche. Wie gesagt, den Edelstahl-Campingtisch mit dem Unterbausatz für den Dachträger. Perfekt. Dann gehen wir weiter zum Dachträger, dann schauen wir uns den mal an. 
So, wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel. Das ist nicht die Originalgröße, aber wie gesagt, ohne das äh, Geländer. Das ist dann der Träger eben. Das Slimline 2. Wie gesagt, halt auf äh, kompletter Länge. Das sind dann, glaube ich, über 2 Meter. So, jetzt sind wir bei der Wolfpack Pro Box, die ja mittlerweile komplett wasserdicht ist. Und für die haben wir uns auch entschieden dann. Samt Halter. Die werden wir dann auf unser System auch mit drauf machen. Und da wir vorne auf unserem Träger wo so ca. 60 cm äh, breiten Streifen haben, weil das Dachzelt recht groß ist, wo wir wollen, wenn wir dann dieses Set hier mitnehmen, mit den zwei Reservekanistern samt dem Halter und fürs Wasser eben den, den 42 Liter Wasserkanister auch mit Halter. Zusätzlich noch mit diesem Schwenkarm eben, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Das wollen wir auch noch mitnehmen. Ja. Weil auf dem Dachzelt wollen wir wahrscheinlich das äh, iCamper X-Cover 2.0 holen und das ist ja dann schon auch, wie gesagt, <lacht> ziemlich lang. Ja. So arg viel mehr wollen wir nicht drauf kriegen. Jetzt haben wir ganz schön eingekauft von Grenadier und die können wir jetzt dann nachher einladen. Jetzt hat gerade ein Mitarbeiter drin was Interessantes gesagt. Er hat einen Kunden, der hat den langen Träger, also der über die Safari-Fenster geht und äh, der ist in Italien gerade unterwegs. Er hat gesagt, äh, ich meine, dass der an diese Schienen ein bisschen verrückt hat und dass er dann diese Fenster eben aufbekommen hat. Also das ist auch eine coole Info, dass es eventuell dann doch geht. Ne? So, erledigt. Und jetzt machen wir uns wieder auf den Rückweg. Und wenn es dann weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Ciao.